ഹായ് ഗായ്സ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എക്സിക്യൂട്ടീവ് മലയാളി എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പാനസോണിക്കിൻ്റെ ലൂമിക്സ് ജി സെവൻ ഈ ഒരു മിററർലെസ് ക്യാമറയുടെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റപ്പും ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ബോഡിയും മോഡ് ഡയലും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ വീഡിയോസ് പല പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ പാർട്ട് വൺ ആണ് ഇത് പാർട്ട് ടു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ കൂടുതൽ റിവ്യൂസും ഇതിൻ്റെ ഫോർ കെ ഫുട്ടേജും ഇതിൻ്റെ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ ലെറ്റ്സ് ഗോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ബോഡി നമുക്കിവിടെ കാണാം ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെൻസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലെൻസ് വരുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ടു ഫോർട്ടി ടു ഈ ഒരു ലെൻസ് നമുക്ക് ആദ്യം അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ഇതിന് രണ്ടും ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്പ് ആദ്യം ഊരാം ഈ ഒരു റെഡ് സ്പോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറയിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും അലൈൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് തിരിക്കുക ഒരു ക്ലിക്ക് കേട്ടല്ലോ ആ ക്ലിക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ലെൻസ് അവിടെ അറ്റാച്ച് ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ ലെൻസ് ഊരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഊരുക അതുപോലെ ക്യാമറ ഓഫ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക നമ്മളിത് ലെൻസ് ഊരുകയും ഇടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇടാം ഇത് ലൂമിക്സിൻ്റെ തന്നെ ബാറ്ററിയാണ് അഡീഷണലി ഞാൻ രണ്ട് ബാറ്ററികൾ കൂടെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി എപ്പോഴും ഡ്രെയിൻ ആകാം അപ്പോൾ രണ്ട് ബാറ്ററി കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഫുട്ടേജ് എടുക്കാൻ അത് ഉപകരിക്കും അത് ഈ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ ബാക്കി ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ മെമ്മറി കാർഡിൽ വരുമ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ഫോർ കെയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്പീഡ് റൈറ്റ് സ്പീഡുള്ള ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് എടുക്കുക ഇത് വരുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് മെഗാ ബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് റീറ്റ് റൈറ്റ് സ്പീഡ് വരുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മെമ്മറി കാർഡ് ഇവിടെ ഇടാം ഓക്കെ അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഈ ലൂമിക്സിൻ്റെ ക്യാമറ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഓണാക്കാം അത് ഓണാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ട്രഡീഷണലി ക്യാമറകളെല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഓൺ ബട്ടൺ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഓണും ഓഫും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്പം ഇത് ഓണിലേക്കാക്കാം ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് പറയുന്നത് പ്ലീസ് സെറ്റ് എ ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് സെറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ ആക്ച്വലി ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നല്ല എന്താ ഇപ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ആക്ച്വലി ക്ലിക്കായി അതുകൊണ്ട് അതൊരു നല്ല ഫീച്ചറാണ് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലീസ് സെറ്റ് ദ ക്ലോക്ക് ക്ലോക്ക് സെറ്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ടൈമും ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സെറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ക്ലോക്ക് സെറ്റിംഗ് ഹാസ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ഓക്കെ ഡൺ പ്ലീസ് സെറ്റ് ദ ഹോം ഏരിയ ഓക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥലത്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുക്കാം മിഷികൺ വരുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്താണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ലെൻസ് ക്യാപ്പ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ മേലാത്തത് ഓഫാക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാനസോണിക്കിൻ്റെ ലൂമിക്സ് ജി സെവൻ ക്യാമറയുടെ ബോഡി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതിൻ്റെ മോഡ് ഡയലും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചുകളും ബട്ടൺ ഈ ബട്ടൺസുകളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കണ്ടു നമ്മൾ ലെൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലെൻസ് ക്യാമറയുടെ ലെൻസ് റിലീസ് ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇത്ര ക്ലിക്ക
സാധാരണ എല്ലാ ക്യാമറകൾക്കും ഇതുപോലെ ഒരു മോഡ് ഡയൽ കാണും ഇത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ നമ്മൾ സോണിയുടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നൈക്കൻ്റെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല വീഡിയോസും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്യാമറ ക്യാമറകളിലെല്ലാം ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാം ബ്രാൻഡുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡി എസ് എൽ ആറിൽ നിന്നും മിറർലെസ്സിലേക്ക് വരുമ്പം ആ കുറച്ച് വ്യത്യാസം കാണാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ക്യാമറ ഇതൊരു വീഡിയോഗ്രഫി ഹെവി ആയ ക്യാമറ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ടെയിലർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നാം എങ്കിലും ഇതിൽ പടങ്ങളും എടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഐ എ മോഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഐ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് പറയുന്നത് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഓട്ടോ മോഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓട്ടോ മോഡ് പോലെ തന്നെ സാധാരണ എല്ലാ ക്യാമറകളിലും എല്ലാം ഉള്ള പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബിഗിനേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ മോഡിലിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മോഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളൊന്നും ഇതിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഐ എസ് ഒയും ഷട്ടർ സ്പീഡും അതുപോലെ അപ്പീച്ചറും എല്ലാം ഈ ഒരു ക്യാമറ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് വരുന്ന ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം എ ഇ മോഡാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം എ ഇ മോഡിൽ അപ്പേച്ചർ വാല്യൂവും അതുപോലെ ഷട്ടർ സ്പീഡും ക്യാമറ തന്നെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഐ എസ് ഒ നമ്മളാണ് ഈ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അടുത്ത് വരുന്ന ഈ അപ്പേച്ചർ പ്രയോറിറ്റി എ ഇ മോഡ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പേച്ചറിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു ഷട്ടർ സ്പീഡ് ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് വരുന്ന ഈ എസ് മോഡ് എസ് മോഡ് വരുന്നത് ഷട്ടർ പ്രയോറിറ്റി എ ഇ മോഡാണ് ഇവിടെ അപ്പേച്ചർ വാല്യൂ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ക്യാമറ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ഷട്ടർ സ്പീഡ് നമ്മളാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അടുത്തത് മാനുവൽ എക്സ്പോഷർ മോഡാണ് ഈ മോഡിൽ ഷട്ടർ സ്പീഡും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പേച്ചർ വാല്യൂവും നമ്മൾ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എക്സ്പോഷർ അതിനനുസരിച്ച് ക്യാമറ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്യാമറയുടെ പടവും അതുപോലെ എമ്മും നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ഇത് വരുന്നത് ക്രിയേറ്റീവ് വീഡിയോ മോഡാണ് ഈ ക്രിയേറ്റീവ് വീഡിയോ മോഡിൽ നമ്മൾ മാനുവലിയാണ് അപ്പേച്ചർ വാല്യൂവും അതുപോലെ ഷട്ടർ സ്പീഡും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മോഡിൽ നമുക്ക് പടങ്ങൾ സ്റ്റിൽ പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അടുത്ത് വരുന്ന ഈ സി സി വരുന്നത് കസ്റ്റം മോഡാണ് കസ്റ്റം മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അപ്പേച്ചറും അതുപോലെ ഷട്ടർ സ്പീഡും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പം നമ്മൾ സീലിട്ടാലും ആ ഒരു സെറ്റിങ്സ് സെറ്റിങ്സിലായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊരു നല്ല ഓപ്ഷനാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഡോറൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് സെറ്റ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ കസ്റ്റം മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം എനിക്കത് മാറ്റ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചുമ്മാ സീലിലേക്ക് ഇട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ വരുന്നത് ഈ പാനറോമ മോഡാണ് പാനറോമ മോഡിൽ നമുക്കറിയാം പാനറോമ പിക്ചേഴ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു മോഡ് അടുത്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു സീൻ ഗൈഡ് മോഡ് അത് നമുക്കൊന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു മോഡിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് മാനുവലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ മോഡ് അലൗസ് യു ടു ടേക്ക് പിക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് മാച്ച് ദ സീൻസ് ബീങ് റെക്കോർഡഡ് സോ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് കൺട്രോൾ മോഡ് അതും ഈ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു കളറിൻ്റെ ഒരു പടമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡിലിട്ട് പല പല മോഡുകളും ഉണ്ടെന്നാണ് അതായത് ഇപ്പം ക്യാമറ ഫോ ഫോണിനും ഐഫോണുകൾക്കും ആൻഡ്രോയിഡുകൾക്കും ഉള്ള പോലെ പല പല മോഡുകളിലും ഇട്ട് വീഡിയോസ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു മോഡിൽ അവർ പറയുന്നത് അപ്പം മാനുവൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പോയി കാണുക കാരണം അത് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മോഡുകളിലൊക്കെ ഇട്ട് മാനുവൽ മോഡുകളിലൊക്കെ ഇട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അത് അഗെയിൻ പടങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനും ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ എസ് ഒ ഷട്ടർ സ്പീഡ്
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബട്ടൺസുകളൊക്കെ ഏകദേശം നമുക്കറിയാം എഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത് കസ്റ്റം മോഡ് പോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള ബട്ടണുകളാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിപ്പോൾ ലൈവ് ലൈവാണ് കാരണം അതായത് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതിന് പകരം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാം അപ്പം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ കാണാം നമുക്ക് കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഐ സൈറ്റൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ മെനുവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇത് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം ഞാനൊരു പടം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഇത് മെനുവിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലേ ബട്ടൺ ഇത് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ക്യാമറ പടം കാണാനായിട്ട് അതുപോലെ ഇത് സൂമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബട്ടണാണ് കണ്ടല്ലേ കൂടുതൽ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഓക്കെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബട്ടണുകളെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ അതുപോലെ ഫംഗ്ഷന് കുറേ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കുറേ ബട്ടണുകളുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് നാല് പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻ വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ഫംഗ്ഷൻ ബട്ടൺ ബട്ടണുകൾ നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഓൺ ഓഫ് ബട്ടണുണ്ട് പടം എടുക്കുന്ന ഒരു ബട്ടണുണ്ട് ഏതോ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മറന്നുപോയി പടം എടുക്കുന്ന ബട്ടൺ കാണിക്കാനത് കാണിക്കാനായിട്ട് അതിതാണ് അപ്പം ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ബട്ടൺസ് ഇത് ഫ്ലാഷിൻ്റെ ആണ് അസംബ്ലി കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ ബട്ടൺസ് എന്ന് പറയാൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡിംഗ് ബട്ടൺ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ബട്ടൺസ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്നത് സെറ്റിങ്സ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം ഇനിയും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനിയിപ്പം ഇതിൻ്റെ കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് അടിക്കുക അതുപോലെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ക്യാമറയോ റിവ്യൂസോ ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ റിവ്യൂസോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഈ ഒരു ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂസ് എടുത്താലോ എന്നിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ റിവ്യൂസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചർ ഇത് ഈ ക്യാമറ മേടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമെന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ അത് ഈ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇനി നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു ഇതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പാർട്ട് ടു എൻഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇത് സെയിം സെറ്റിങ്സിൽ ഇട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഫുൾ എച്ച് ഡി സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസിൽ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അടിപൊളി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫുട്ടേജ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഓഡിയോയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് ഓക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം അഗെയിൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ വരുന്നത് ലൂമിക്സിൻ്റെ ജി സെവനിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്യാമറ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാമറ ഹോൾഡ് ചെയ്തതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അറിയാം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു വീഡിയോ എടുക്കുമ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പം നമ്മുടെ കണ്ണെപ്പോഴും ലെൻസിലേക്കായിരിക്കും നോക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്യാമറയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണ് കാരണം എൻ്റെ വീഡിയോ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ ഈ സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി മിസ്റ്റേക്കുകൾ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഈ ആംഗിൾ തെറ്റാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളിതിപ്പം സൂം ഇൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ